barka mu da wurin haka barka mu sa kasancewa wannan lokaci yau zamu ci gaba da darasin mu inda muke magana kan verb verb form 2 mana a v2 mun yi bayani akan v1 mun yi bayani akan a menene present simple yanzu muna so magana ne akan v2 mana past wani tsari na verb ne wanda yake nufin gamawa ko kuma a lokacin da ya wuce ya wannan a lokacin da ya wuce yake shine mun dan ba da bayani a wancan lokacin muka ce kamar ka ce i walked to the office mana na taka zuwa office i walked karin idi din na ya nuna a lokacin da ya wuce idan muka kara misali kafin mu je a v3 shine kamar ka ce i wrote a letter mana na rubuta wasika i wrote wrote ne na nufin write ne amma a lokacin da ya wuce mana kamar ka ce write ne amma ka riga kai zaka ce wrote ba zai yi ka zo ka ce misali kana so ka ce bar mu sa misali a ce yesterday kamar a ce jiya kenan sai ka zo ka ce yesterday sai ka zo ka ce a a ai ai write ba dole zaka bar shi a matsayin ai rot to canji daga write zuwa rot din nan zai nuna maka cewa write din ne na matsayin v1 wannan kuma na matsayin v2 to misali na gaba kuma shine i misali ko ko mu ce he sold misali d k he sold d k mana ya saida motar kawai misali muka ce he sell cars mana ya sai ko kuma yana saida motoci shine he sell cars yana saida motoci idan na ce he sold the car kuma ya saida motar bar mu je misali na gaba i kept the food for you mana na aje maka abinci ko na aje miki abinci i kept mana na aje wannan kept in kalmar keep che keep yana nufin aje to amma idan kana so kai amfani da shi a irin wannan lokaci zaka ce kept ya muka ga rubutun za mu ga da bambanci wannan keep wannan kept misali wadannan rubutu din su ne kamar haka misali akwai irin wasu wadanda a misali na ce call yana nufin kira idan na kare ed haka yana nufin called mana kira a ma lokacin da ya wuce kawai misali ka ce na ya kira shi zaka amfani da called gaba daya to kun bari mu kashi dalla dalla idan ka ce call ana nufin kira misali kira shi yazo a a san kira shi a a ina kiran shi kullum da sauran su idan ko kana so ka ce na ya kira shi zaka ce called misali na zaka ce i call him 
misali every day misali nje every day every day maana naka kira shi kullum nan kuma naka ce i called him misali i called him sai ka ce kamar yesterday maana na kira shi jiya cewon ka jiya nan ya nuna ba yau ka kira shi ba ko kuma ka nuna wani takamamman lokaci to dole za ka amfani da ed a gaban wannan kalma ta call wannan kuma da baka nuna lokacin da ka kira ta kamar mai ba za ka amfani da kalmar call babu double babu misali ed amin to idan ma haka za kai magana akan abun da za a zo ai a gaba misali za ka kira shi ba ka kira shin ba amma nan ma dai za ka duba ka sa lokaci to hakan ma za ka amfani da call din nan ne kawai ma'ana wannan call din za ta yi amfani da irin abubuwan da muke amfani da su yau da gobe da kuma call din nan za ka amfani da shi a lokacin da ya wuce ne kadai haka kuma idan kana so kai amfani da a ira a maka nuna a lokacin da za a yi a gaba kan misali za ka kira shi zai iya kiran shi nan kuma za ka amfani ne da call din nan har yanzu muna da na farko wannan shine a nan har yanzu wannan kuma ya bambanta da su wa'in nan biyun nan v1 ne wa'in a wannan kuma v2 ne ma'ana form 2 ko kuma ce a wadannan simple present simple present wannan bar shafi wannan kuma past tense past tense wannan simple present tense wannan kuma past tense a shike nan yanzu zaka yi ganewa duk lokacin da kake so ka ce kai abu jiya ba za ka amfani da irin kalaman da ba su ta ed ba to amma au mai daro darwan shine wasu kalamai misali tashin su daga ba ed zuwan su da ed din nan ma'ana tashin su daga present tense ko kuma present simple tense ko kuma ce simple present tense zuwa past tense ba wasu na bukatan a samu su ed bane kawai za ka ga an canje ne rubutu ne ga baki daya misali idan muka ce i misali i will keep wannan sa i will keep food ana zan bar abinci bar mu ce karshen da ya zama for you amma bar mu tsallake for you din mu ce i will keep food ana zan aje abinci wannan kalma ta will din nan ita ta sa ko kuma ita take nufin za a ana i will zan kamar yadda muke kwayarwa yan aji daya to keep zan aje mana i will keep food zan aje abinci to in mun duba kalmar keep din nan ita ce verb a wurin ta wacce take nufin a ajewa ko kuma ce ita ce main verb a wurin to idan kana so ka nuna ka aje kuma mana i will keep food for you mana zan aje a gaba to idan kana so ka nuna dan ajiye a lokacin da ya wuce a baya kamar misali ka ce na aje maka abinci in mun fahimta wannan kalma gaba daya tana nufin zan aje maka abinci to yanzu muna kokarin mu rubuta ko kuma yanzu za mu rubuta na aje maka abinci in mun zo rubuta wannan na aje maka abinci zai zama i kept food mana na aje abinci bar mu ce nan shine for you na aje abinci i kept mu duba kalmar kept mana na aje an gama ajewa to in mun duba zamu ga kenan wannan anan keep wannan anan kept ashe duk lokacin da kai nuna k 
tai a lokacin da ya wuce wannan kalma ta keep din za ta koma kept ba wai ed ne zaka zo ka sa misali sai ka zo ka ce mana kan misali a wannan shine asalin kalmar misali sai ka zo ƙara ed to mutun ka nuna ya wuce ba kamar yadda ake yi wa kalmar call misali in call ne za mu ƙara ed sai mu nuna ya wuce to ita irin wada ko kuma ke su irin wadannan kalamai ba a musu haka shi yasa ake gaya musu irregular verb me yasa suke irregular verb shine yadda kai present tense nasu ya bambanta kwata kwata da yadda za kai a past tense nasu da fata mu fahimta bari mu ƙara wasu kalaman a gaba misali she will sweep sweep she will sweep misali he muce a the house misali mu ƙarsa house a can misali she will sweep the house mana she shi haka ita will za mana ta mana kama ka ce za ta sweep share the house gidan to bari mu ƙara sa shi mu ce house mun sa di a can mun sura mu sa house mana gidan she will sweep the house za ta share gidan to idan muna so mu ce ta share gidan ga verb namu anan wannan shine verb namu kuma ina matsayi v1 ne yanzu muna kokari ne mu mai da shi zuwa v2 ya za mu yi shine za mu yi kamar haka za mu ce she swept the house mana ta share gidan su wait yana nufin an riga an share din she swept the house ta share gidan yi bambanci wannan kalmar okay za mu ce sweep idan muna so mu yi magana akan za a yi ko kuma ana misali misali a ce kullum ana yi za mu amfani da sweep sweep amin idan kuma muna so mu ce ya wuce za mu ce sweep to misali he will write sorry na dam sa dam che she will okay he will write a letter zai rubuta sako wasika kenan kalmar mu anan ita ce write muna so mu sa wannan diga v1 ta zama v2 yadda za mu yi shi ne in mun duba fasaran nan muka ce zai rubuta wasika to za mu ce mu kuma he wrote he se mu ce later mana ya rubuta wasika ya rubuta wasika na sama tana magana akan zai rubuta na kasa kuwa tana magana akan ya rubuta mai bambanci shine a wurin zaka yi abu zaka sa will da kuma ka sa wannan verb din nan a matsayin present simple 
shine V1 idan kuma kare ka ga mu abun zaka sa verb din ne kadai babu will da kuma verb naka form 2 mana V2 shine past tense to muni magana kan present simple da kuma misali past tense sai muka ce to muna son maka bayani akan V3 V3 shi kuma wani yanayi ne na verb wanda ake sawa a gurin misali an gama abu a lokaci yanzu yanzu misali yanzu na gama misalin ce maka na sha ruwa idan nake na sha ruwa kuma misali yanzu nan na sha ruwa saka amfani ne da V3 V3 wani irin verb ne wanda shi ba V1 ba kuma ba V2 ba yana matsayin shi shi V3 yaya ke shi ne so a turanci idan ka ce ka sha wani abu ka kan iya alakanta yaushe ka sha din misali ka ce na sha yanzu na zai bambanta da kaman ka ce a na sha jiya to bari mu gwada misali a ce rubutu idan muka ce shi write a letter misalin ce letter every misal hemu ce de mana ko wace rana muka ce tana rubuta sako ko wane rana ita na rubuta a letter mana wasika ko wace rana to mun kuma yanzu abun nan muke so mu yi shine muna so mu dauki maganar nan mu nuna a lokacin da ya wuce da kuma mu nuna a lokaci yanzu yanzu to misali mu ce ta rubuta letter ne yanzu ma na sako yanzu nan kuma ba wai tana rubutawa kullum ba kuma ba wai shekarun je ta rubuta ba amma muna so mu nuna ai yanzu ta rubuta letter za mu ce she has so mu ce written a letter mana she has written a letter yanzu ta rubuta wasiga misali zaka tambaye mutum wani abu amma wanda yanzu yanzu ya kammala zaka yi amfani da wannan tsarin a kalaman in mun duba wannan yana misali in ce wannan yana v1 haka wannan kuma zai zama na v3 ne misali mu gwada kai ka inda yake v2 kuma yadda yake v2 shine zaka ce she wrote sai mu ce a letter misali a can anan letter ne na rubuta kada ka misali rubutu nan da letter na ka ce l sai t t e r idan baka gane me ne a saman namba to letter in muka duba daga nan muna da v1 muna da v2 sai nan kuma muna da okay sorry muna da v3 anan sai nan muna da v2 idan muka duba zamu ka kalaman suna nan kamar haka na farko akwai a right na biyu akwai rot na uku kuma akwai okay akwai rating wannan mun yi amfani da shi a jimla ta farko wannan mun yi amfani da shi a jimla ta uku wannan kuma mun yi amfani da shi a jimla ta biyu mana wannan yana matsayin v1 wannan yana matsayin a v3 wannan yana matsayin v2 
to wadannan su ne za mu rika amfani da su idan muna son mu waware abubuwa yadda ya kamata ko kuwa idan muna son mu koyi magana cikin turanci ko rubutu a turanci muddin kana so kai magana akan abu wanda ya zama yanzu aka gama shi za kai amfani da wannan kana so kai amfani da abun da yake aukuwa kullum ka misali ka ce mutun mutun misali ka ce na shakar numfashi misali mana duk mai rai na numfasawa misali to cewar ka duk mai rai na numfasawa wai kana nufi ne ya numfasa yau ba kadai ko kuma jiya kadai ko kuma gobe ne zai numfasa ba a'a duk wani mai rai yana numfashi to wadannan irin kalaman nan ko irin jimlolin nan zaka yi amfani ne da wannan ka nuna kuma abu ya faru a lokacin da ya wuce ka misali jiya misali ka ce na je abuja zaka ce na je ni ba zan je ba to wannan na je zaka yi amfani da irin wadannan kalamai na a misali sorry saka amfani ne da iri wadannan sorry wannan road road din yana matsayin ma an gama ne sorry wannan zai zama vitu wannan ne zai zama vitu wani mu ka rubuta su a gefe right sannan road sannan reaching wannan yana matsayin v1 wannan v2 wannan v3 to to wani abun da ya zama a lokacin da ba a sa ba misali kullum ko yaushe zaka amfani ne da irin wadannan lokacin da ya zama ya wuce gabaki daya zaka amfani da wannan zaka amfani da wannan kuma a lokacin da aka gama abu yanzu misali na sha ruwa na rubuta ko kuma yanzu na rubuta ko kuma yanzu na sha ruwa ko yanzu na ci abinci zaka amfani da irin wadannan to sai dai wannan da kuma wannan a wasu lokuta da yawa suna hadewa kuma misali don ka dauko irin kalaman da suke karewa da ED a ƙarshen su to ba su da warurren irin wannan da kuma irin wannan misali don ka ce call misali a bar shi haka babu ED haka yana matsayin V1 ne idan kuma ka zo ka ce cold ka sa ed to yana matsayi biyu akwai v2 sannan kuma akwai v3 misali za ka ce i ko ko misali mu ce he has called him ya irashi misali ka ci a kira maka wani sai a ce wane ya irashi za ka ce e ya irashi to has din nan duk lokacin da aka sa kalma has ko kuma have a wurin cewa misali i have called him mana na irashi wannan has da kuma half din nan duka aiki da suke yi sai dai wannan has din za a sa shi ne kawai a gaban irin kalamai kamar he da she da it kadai wannan half din kuma za a sa su a gaban misali pronoun kenan kamar irin a ce wannan ai din nan da kuma a ce they we da you duka za ta amfani da half amma duka ma'anar su daya to duk lokacin da kaga ta hidiga cikin biyun nan to jimla a cikin jimla ma na a in ce kalma da za ta zo ta verb za ta zo ne a matsayin v3 wannan ma tana matsayin v3 to in muka duba aka ce wannan duka v3 ne to ya v2 yake v2 din ma haka yake mun duba he has called him ma na ya kira shi yanzu nan yanzu ne ya kira shi shine fassara kenan idan na ce i have called him kuma ina nufi yanzu nan na kira shi kawai have da has din nan an san bambanci ne dalili da wannan 
abun da yake nan in kace has dole zama shi ko it abun da yake nan kuma dole zama ai ko sali be ko we ko wasu abubuwa da ya kamata you to shi yasa muke san half da kuma has din nan to wannan yanzu na irashi kenan idan kuma muna so mu mai da shi a matsayi a zan irashi za ka ce kawai i will call him mana zan irashi to wannan zan irashi ne muka nuna a matsayi na irashi ta amfani da i have called him to idan kuma mana na kira shi yanzu shine i have called him to idan kana so kace na kira shi jiya kawai abun da za ka yi za ka cire irin half da has din nan ne kawai sai kace misali he called misali he called misali him mana ya kira shi he called him ya kira shi i called ha na kira ta da sauran su amai muddin ka sa anan misali a tsakanin irin wannan sai ka sa half to kana nufi yanzu ne kai kira misali don ka ce i have called her mana yanzu ne kira ta ina da dan saukin fahinta inda mun dan lura yanzu na kira ta idan kuma nan kana so ka ce yanzu ya kira ta zaka sa hi ne to abun da zaka sa a nan din nan misali ba zai zama half ba zai zama has ne haka in nan din misali shi ne duka abu daya zaka sa musu su biyu kamar yadda muke sa is da kuma irin am da kuma a wadannan am da a su ne zaka yi ya sa wa misali misali u zaka sa wa a haka kuma i zaka sa wa am sannan kuma we zaka sa wa a haka kuma be su ma zaka sa wa a haka kuma misali a we mun sa a mun sa haka u din ma kamar da muka ya sama to wadanda za a sa wa am da a duka su in ka zo yin magana akan abun da an yi ba da dadewa ba ko kuma yanzu aka yi misali su wadannan din da muke gani kamar irin wadannan su za ka samu su half ne za ka ce misali in ka dauki we za ka sa we half idan kana so kai magana akan abun da yanzu aka gama haka idan dai shi ma za ka samu shi half ne haka in you ne shi ma za ka samu shi half ne har da ai ma za ka samu shi half ne muddin kana so kai magana akan abun da yanzu aka gama zamu dakata anan sai mu hada darasi na gaba zamu ci gaba da bayani inda a zamu iya kokari mutane su fahimci me muke magana akai da kyau don mu ci ina da matukar muhimmanci gurin jara magana a turanci kuma kamar yadda muka sani wannan darasi na misali class 4 ne yan aji hudu muna kokari gyara musu turanci don wucin su turancin su ya dan kai wani mataki sun dan san wasu kalamai sun san wasu jumloli da sauransu mun gode sosai sun saki haduwa a darasi na gaba